Magandang umaga po, magandang malamig na umaga po sa inyong lahat. Good morning. At sa mga kapatiran natin na nandito ngayon sa ating pong uh, auditorium. At of course, doon po sa lahat ng mga kasama ho natin na nananambahan sa Panginoon sa Facebook at sa YouTube. Kami po mula po rito sa Lighthouse Bible Baptist Pasig ay... Nagpapasalamat sa Panginoon sa kauna-unahang linggo ng uh, buwan ng December. Ano po? Kaya ang ganda ng unang linggo ito, ang lamig mga kapatid. No? At daman na natin ang ating pong anniversary. Okay? So dahil po dyan, ay, ay nais ko po munang uh, pasalamatan ang mga Kapatiran ho natin na patuloy po na uh, inaasikaso ang ating pong program na gagawin po natin sa December 12. Kaya sa darating pong Tuesday ay magkaroon ho tayo ng meeting uli ng ating pong mga kapatiran. Kasama ho kayo ano ho, upang uh, lahat tayo ay ma- maging maalam sa magiging kaganapan po sa mga susunod na mga araw. At of course, ito po ay atin din pong ipapanalangin. Uh, lalong-lalo na po, pag Thursday ay meron po tayong uh, sama-samang pananalangin po. Ayun po ay palagi po yan ng alas 7, ng gabi. Ano po? Ngayon po ay nais ko pong uh, paalalahanan ang lahat po natin mga magulang ng ating po mga kabataan na mamayang hapon po ay meron po tayong tinatawag na Beauty in Purity, ito po ay siyang pagtatapos ng ating pong uh, Lighthouse Youth Convention 2021. Kaya mamayang hapon po, alas tres, ay uh, we are expecting our parents, our mothers uh, to be here with us dito po face to face, dito po sa atin, sa uh, auditorium po natin upang kasama ho natin ang lahat ng mga lighthouses, mga kapatid, no, sa buong Pilipinas, upang ating pong uh, ipagpasalamat sa Panginoon ang mga nakaraang Sabadong pagsasama-sama ng mga kabataan upang matunghayan po ito pong series na ito na patungkol po sa purity. Ano po? Kaya panalangin po ninyo, mamayang hapon na po ito, magtatapos at yung mga kabataan ho natin ay meron ho silang ipapangako sa Panginoon, ipapangako sa ating mga magulang, ipapangako sa kanilang sarili, ipapangako sa uh, sa iba at ito pong pangakong ito ay pangako na ipapangako ho nila sa Diyos. Ano ho? At ito pong pangakong ito ay pangako na maging dalisay at hindi lamang po sa pisikal hindi, maging dalisay sa paglilingkod sa Panginoon, maging dalisay at tapat sa pag-ibig sa Diyos, and of course, ay maging dalisay sa ating, uh, um, sa, uh, sa at, alam nyo, we are looking forward na iso natin ang ating po mga kabataan sa araw o sa takda ng kanilang kasal, mga kapatid, ay maging tunay na dalisay ho sila katulad ng wedding gown na kanila pong isusuot. Ano ho? Uh, kaya maraming salamat po. Mamayang hapon, meron po tayo niyan. So, uh, ang ating pong theme sa buong taon, mga kapatid, ay ito pong being edified as one in 2021. Uh, sa ating pong mga kapatiran, share po ito pong ating pong FB page uh, at itong YouTube link po natin. Yan po ay nandoon ho sa ating pong announcement at prayer. At we also appreciate po sa ating pong mga prayer team na habang meron ho tayong gawain ngayon ay may mga nananalangin po sa likod po ng mga pagkikilos ho natin sa umaga pong ito. At sa lahat po ng mga activities ay meron ho tayo mga kapatiran na nakatuon sa panalangin po niyan. Kaya... Ito pong being edified as one in 2021 ay 
Ito ho yung tema natin sa taong ito. At nung nakaraan po, November 21, ay mayroon po akong itinuro patungkol po dito, being edified as one, mga kapatid. Ano po? So, ngayon po, karugtong po noong mensahe ko noong November 21, 2021, ay ang, aking pong pag, ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinagtibay bilang isang gawain. Ito po naman yung theme natin. Ngayon pong ika-26 na anibersaryo at paghahandog ng pasasalamat po sa ating pong Panginoon. So ito po, pinagtibay bilang isang gawain. Yun po yung ating pong theme ngayon. At yun din po ang titulo ng ating pong mensahe sa umaga pong ito. Dahil po sa December 12, next Sunday po yan, alas tres, ano po, ito na ho yung ating pong celebration ng ating pong ika-26 Foundation Day. Pero sa umaga, ay meron po pa rin po tayong pagtitipon. Ano po, uh, kaya po ito po yung part one, no? dahil ngayon po ay nakatalaga yung ating pong pagkakaloob ng unang bahagi ng ating pong Thanksgiving offerings na taon-taon ho natin ito ginagawa tuwing meron ho tayong anniversaryo. At sa next Sunday ho mga kapatid ay yun po na yung ating pong pinaka-finale ng ating pong pagse-celebrate. Ano ho? So tayo po muna ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakilang Ama, kami po'y nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. Iminawaksi namin ang aming mga kasalanan, pagkukulang, O Diyos, aming mga pagkakamali sa inyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, itong umagang ito, ang inyong banal na Espiritu, ang siya magpuspos sa bawat isa, mula sa pulpitong ito, Panginoon, hanggang sa lahat ng mga kapatiran, na narito po sa uh, uh, on, uh, on-site, face-to-face po namin, hanggang doon po sa mga nakikinig po sa Facebook, sa YouTube, at hanggang doon pa sa makikinig pa po ng mensaheng ito bukas, sa susunod na linggo o sa susunod na mga araw, Panginoon, pagpalain niyo po ang pagpapahayag po ng inyong salita. Wala kaming nais kundi kayo po ay mapuri, at makilala kayo at makita kayo, maitanghal kayo, maitaas, ayon sa inyo pong kalalagyan, Panginoon. Na kayo po ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, at kayo po ang pinakamakapangyarihan po sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So pwede na ho tayong umupo. Ano ho? Bilang pong introduction sa ating pong mensahe sa umaga pong ito, Kala ko makikita ko sa ko dyan. Bilang pinagtibay po, pinagtibay bilang isang gawain. Oh, kinakausok ko po kasi yung technical eh, kasi gusto ko makita yung aking sarili doon sa harapan. Ano ho? So, hindi naman daw ata komplikado yan. So, gusto ko makita yung sarili ko. No, kung komplikado, huwag nyo nang galawin. Pero kung hindi, gusto ko makita yung sarili ko diyan sa ano monitor ko sa harapan ano po okay kasi nakita niyo rito yung aking pong outline so <clears throat> ngayon po uh, nais ko na uh, simulan ito pong ito pong talatang ito na tayo po ay iisang gawain ano ho? tayo po ay iisang gawain yun po ang yun po ang tinutumbok yung ating pong tema ano po Uh, na tayo po ay iisang gawain ang Lighthouse Bible Baptist Church Pasig mga kapatid ay iisang gawain katulad po nung binasa ho natin kanina na ang sabi po ano sa uh, 1 Corinthians chapter 12 verse 12 verse 14 at verse 27 napakalinaw po na ipinahayag po doon for us the body is one and hath many members nakita niyo po yung salitang one no tayo po ay isa isang gawain hinalintulad do tayo sa isang katawan ano ho katulad po ng katawan pong ito 
uh, for us the body is one and has many members. Totoo nga naman, di ba? Ang katawan natin, isa ah, pero marami pong uh, membro. No? Merong pong kamay, paa, hindi lamang po yung mga nakikita lamang pang labas, pati po yung mga loob, no? lamang loob, mga kapatid. Yan po ay bahagi ng tinatawag nating katawang lupa po natin, mga kapatid. At ito po ay inahambing ng Panginoon sa kanyang eklesiya. For as the body is one and hath many members, and all members of that one body being many, kaya po sa ating pong mga nakikinig, kasama po ng ating mga anak, ano ho, maging kayo po ay elementary, high school o nasa kolehiyo, pagkaunawaan po natin ito na tayo ay isang katawan at kahit po kayo bata, bahagi po kayo niyan sa sinatawag natin being many. Bahagi po kayo doon sa many are one body, so also is Christ. Ganon din daw po ang ating pong Panginoong Jesus. Kaya tayo po ay isang gawain, pagkatandaan po natin yan, isang gawain po tayo, isang katawan po tayo. Verse 14, For the body is not one member. Ang isang katawan ay hindi puro mata. Ang isang katawan ay hindi puro kamay. Ang isang katawan po ay hindi puro ilong lamang. Ano ho? Subalit ito ay 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 magkakasakasamang iba't ibang bahagi ng katawan. Marami, but many, sabi diyan. Verse 27, Now ye are the body of Christ. Tayo raw po ang katawan ni Kristo. Yun po tinatawag natin eklesia. Ang eklesia ay katawan po ni Kristo. Ang simbahan po ay katawan ni Kristo. Kaya pag sinabing simbahan, tayo po yun, mga miyembro, mga bahagi ng katawan, tayo po'y katawan ni Kristo, ang ulo, ano po? Ang ulo, ang pangulo ay si Kristo. Kaya yun po ay kakabit. Yung ulo at katawan ay iisa. Kakabit. One. Isang gawain na ang ulo ay si Kristo, ang katawan ay tayo po. Ikaw, 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 pati po yung mga nasa virtual. Members in particular. Bawat isa ho sa atin, membro in particular. Specifically, pag sinabing members in particular, those who were legitimately baptized sa simbahan pong ito. Nabautismohan ko po kayo, o kaya nabautismohan kayo ni Preacher Abel, o nabautismohan kayo sa Tatalon, at lahat po tayo, no? okay, ay iisang gawain. Yun po yung ibig sabihin ng Panginoon na tayo iisa. Isa po tayo mga kapatid. Bagamat merong children, merong bata, merong hindi po sila at detach ang mga bata ay hindi detach ang mga youth, kayo po mga youth, hindi po kayo detach. Ano po, tayo po ay iisa. The Lord is dealing us as one. Corporate body. Kaya una mga kapatid, no? Ah, hindi pa po ito yung outline, ito po ay introduction pa lamang. Tayo ay isang gawain ang, pa, ng Panginoon. Tayo ay isang gawain, Panginoon ang may gawa. So bilang Lighthouse Bible Baptist Church, Pasig, ang Panginoon po ang may gawa sa gawain pong ito. Hindi aksidente na nandito ho tayo. Hindi aksidente ang Panginoon po ang siyang may gawa kung bakit ho tayo isa sa gawain pong ito. Ano ho, ang iba sa atin rito ay matagal na, nagsimula pa noon pa, plano ho yun ang Panginoon. Ang iba ho sa atin ay naligtas noong nakaraan lamang linggo, plano ho yun ang Panginoon. Dito tayo inilagay. Hindi kayo linagay sa kung saan man, gawain mga kapatid, dinisign ng Panginoon na tayo po ay dito. Sa gawain pong ito, Lighthouse Bible Baptist Church Pasig, mga kapatid. Kaya, 
tayo po ay isang gawain, Panginoon ang may gawa. Siya po ang may plano ng lahat kung bakit tayo ho ay nagkasama-sama. Ano po? At kung meron din po sa atin rito na ang feeling ninyo ay parang etsapwera kayo, hindi po ang jablo po ang may gawa niyan. Ano ho? Kasi kung kayo po ay hindi dito, dadalhin kayo ng Panginoon sa kung saan man na nais niya at na kung saan doon ka po lalago. Kaya ilagay ho natin sa ating puso't isipan, ano ho? Bata man kayo o nakakatanda sa amin, kayo po ay tayo po isang gawain na ang Panginoon ang siyang nagdala sa atin sa gawain pong ito. Sa so, anong sabi sa Ephesians chapter 2 verse 19 and 20? Now therefore ye are no more strangers and foreigners but fellow citizens with the saints and of the household of God and are built upon the foundation of the apostles and prophets Jesus Christ himself the being the chief corner stone Malinaw na malinaw po sa talatang 'yan mga kapatid na ang Panginoon po tayo ay built no tayo ay ay gusali isang gusali ho tayo na ang Panginoon ang siyang nagbuild nagtayo tinayo tayo ng ating pong Panginoon siya ang nagtayo sa lugar na ito kung dati ho nandoon tayo sa kalawaan bahagi ho yun ng plano ng Panginoon kung tayo po ay nandito sa lugar na ito bahagi po yun ng plano ng ating pong Panginoon siya ang may gawa at kung ang Panginoon ay magkakalob sa atin ng lote din natin mga kapatid, Lord willing, o panibagong building, ang Panginoon po ang siyang maglalagay ho niyan. May gawa po niyan mga kapatid sa takdang panahon. Ano ho? Kaya po, ang Diyos ang siyang may akda ng lahat. He is the foundation of our ministry. Being the chief cornerstone. Kaya sabi ko rito mga kapatid, ye are no more strangers and foreigners. Ano? Kaya tayo ho, hindi na tayo mag-isip na tayo kakaiba sa iba. No? Tayo ang isipin natin, mga, ang tamang kaisipan, tayo po ay iisa, magkakasama. Tayo po ay iisang magkakasama bilang household of God, pamilya ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay sa atin dito bilang isang pamilya, isang gawain, fellow citizen with the saints. No? Tayo po ay kababayan ng mga hinirang ng, mga, ng Diyos. So, kabilang sa kanyang sambayanan, mga kapatid, kasama ka, kasama tayo. Yun po, I hope na ito po ay naiparating nat ng Panginoon sa inyo kahit kayo po ay bata. So yan po una, tayo isang gawain, Panginoon ang may gawa. Pangalawa, tayo po ay isang gawain pinagtibay ng Panginoon. Ang Diyos ang siyang nagpatibay po sa atin. Pinatatag. Siya ang nagpapapatag-tatag po sa atin. Ano ho? At makikita niyo lahat ho tayo rito ay napakalaki ang contribution ng Panginoon sa bawat isa. Kumikilos ang Panginoon sa iyo para sa kanyang gawain. Kumikilos ang Panginoon specifically and personally sa iyo para sa ating gawain. At sa lahat po sa atin na narito, kumikilos ang Panginoon po sa inyo para sa ating pong gawain. Sa lahat po na nasa FB, o paki, paki share po yung link ha, yung pong nasa FB, nasa YouTube na nakikinig po at miyembro ng eklesiya pong ito, ang Diyos po ay kumikilos po sa inyo. Nawa, ma, madama nyo ang pagkilos ng Panginoon sa gawain pong ito. Kasi kung hindi po kayo taga rito, ano ho, ang Panginoon magbibigay din po sa inyo. Kung kayo tunay na ligtas ng household din po ninyo, pamilya. Kaya ito po ay pamilya. Sa natin makikita yan? Ephesians chapter 2 verse 21 to 22. In whom, pag sinabing in whom, mga kapatid, si Kristo po ang tinutuko niyan. 
yung ulo ng katawan. Si Kristo, all the building, nakita nyo? All the building, edify, fitly, together groweth unto the holy temple in the Lord. Malinaw, mga kapatid, na nakikita natin dyan ho, no? Building ho tayo. Yun ho yung ating pong keyword ng ating pong tema o ng ating pong annual team. Edification. Edify. Building. Tayo daw po ay isang building. Tingnan niyo po ang pagkalapat ng mga pagkalapat-lapat ng mga salita. Ano ho? Building po tayo fitly framed growest unto holy temple in the Lord. Tayo raw po ay, ay holy temple. Sino itong holy temple? Kayo. Tayo. Mga miyembro ng eklesiya pong ito. Ano ho? Kaya tayo po ay, sino ang bumubuo ng, sino ang gumagawa ng templong ito? Ang Diyos. Sino po ang nagtatayo ng templong ito? The holy temple. Banal na templo. Ang Diyos po. Sino po ang nagpapatatag nito? Nagpapatibay. Ang Diyos po ang nagpapatibay sa gawain pong ito. Hindi po ako. Hindi ikaw. Hindi tayo. We are, alam niyo mga kapatid, wala naman tayong binatbat sa pagpapalakit, pagpapalago, pagpapatibay ng eklesiya. Instrumento lamang tayo ng Diyos. No? Ano man po ang ginagampanan natin dito tungkulin? Kung pastor ka, instrumento ka lang po ng Diyos. Pag umalis ka sa pagkapastor mo, ang Panginoon ang maglalagay ho sa atin ng panibagong pastor dito. Kung choir ka, instrumento, instrumento ka lang po ng Diyos. Isang dakilang pribilehyo lamang na tayo po ay nakapaglilingkod sa Kanya. Tama ba? Unawaan niyo po yon. Instrumento lamang ho tayo ng Panginoon. Kaya wala ho tayong pagalingan sa isa't isa. No? At hindi rin po natin dapat isipin na tayo ay o maliitin po ang ating pong sarili. Kasalanan ho yun. Mayroon kang self-pity. O kasi mahirap lang ako. E wala akong aral. Mga kapatid, wala kang aral sa uh, edukasyon ng secular pero sa banal na kasulatan. Alam mo na ikaw idigtas. Alam mo na ikaw, ang Diyos, ang iyong Panginoon, pinatawad ka ng Panginoon sa lahat mong kasalanan. Aral po yun eh. Meron kang buhay na walang hanggan. Aral po yun. Sa langit ka tutungo pa ikaw yung mamatay. Aral po yun. No? Eternal na kaalaman. Kaya sabi ho dyan, in whom Christ, all the building edify fitly frame together groweth unto the holy temple. Hindi lamang po yan. Sabi doon pa sa verse 22, In whom kay Kristo, si Kristo ho, ye also are builded together habitation of God bilang isang tahanan ng Panginoon. Tayo po ay tahanan ng Panginoon, tayo po ay templo ng Panginoon. Isipin niyo ho yan, di ba napakadakilang uh, kaalaman yan mga kapatid, na tahanan pala tayo bilang isang eklesiya, bilang isang gawain, tahanan tayo ng Diyos, templo tayo ng Diyos, tayo ay nagiging tahanan. At lumalaki ho tayo at lumalago. Ano ho, sa takdang panahon, lumalaki at lumalago. At kung luubay ng Panginoon na someday, somehow, lahat po tayo rito mga nakakatanda ay kunin na ng Panginoon sa kalangitan. Lalaki at lalago pa rin po ang gawain pong ito dahil po ito'y gawain ng Panginoon. Amen? Kaya wag ho kayo magtampo. Di naman ako napapansin ni eh, Pastor. Okay? Eh, hindi ho yan. Pansin na pansin po kayo ng Panginoon. Your prayers are being heard by the Lord. Hindi naman ako nakikita na 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 na, na, na nabibigyan parangal ni you know, ni Ate Neri. Mga kapatid, your labor is not in vain in the Lord. Hindi mo kailangan ng parangal ng tao. Hindi ho pinapatakbo ang gawain na ito sa sistema ng sanlibutan. Kakaiba. Ano sabi ng Panginoon? Kung gusto mo maging great, 
Gusto mo maging dakila sa kanyang gawain? Anong sabi? Maging servant. <laughs> Kaiba sa sanlibutan. Gusto mo maging great? Katulad ni Alexander the Great, maging magaling ka. Maging mahusay ka. Maging leader ka. Maging nasa top ka. Pero sa gawain sa Panginoon, hindi po. Gusto mo maging great? Gusto mo maging dakila? Gusto mong gusto mong maiangat? Magpakumbaba ka. At ang reward natin, hindi rito, sa langit po. Ano? So, alam niyo po, speaking of, oh, nawala na naman. Ano nangyari rito? Speaking of habitation and holy temple, no? Kung hirap na hirap ka, Brother June, no? Balik mo na lang sa dati. Pero sa susunod, mas gusto ko makita ang mukha ko dyan. Okay? So, yung pong holy temple and habitation, mga kapatid, no? Yan po ay connected po doon sa Old Testament. Kasi pag sinabi natin holy temple, isipin nyo po yung templo ni Solomon. Pag sinabi pong habitation of God, ito po yung templo ni Solomon. Kasi yun po yung tabernakulo na kung saan nandun po, kumbaga, the Shikaina glory of God ay nakikita ho nila. Doon sa templo. Puntahan po natin ang 1 King chapter 6, verse 7. Ano ang sabi ng banalakasulatan? And the house, yung pong tukoy na house po dyan, house, yung templo ng Solomon. Tingnan nyo po, maigi itong verse na pong ito, kasi ito po yung pagkagawa nung templo ho ni Solomon. Ano ho? Sa panahon ni David, ay hindi po pinahintulutan ng Diyos na si David ang magtayo nung templo. Oh. Kaya, kung hindi man po sa panahon natin, Ate Winnie, makita natin ang templo ng Lighthouse Bible Baptist Church, hindi natin yung kinakaingit. Gagamitin sino? Tayong lahat, lalo mga kabataan. Kaya napakahalaga mga magulang, pati po mga kabataan. Kayo po yung nasa online, YouTube, ano ho, ay makinig po ng mensahe hong ito. Uh, alam ko ho, ang medyo mahirap po sa ganitong uh, nasusubok ho tayo ngayon sa pandemya hong ito. Kasi iba na ho naman talaga. Ibang, 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 ibang naman po talaga na kapag tayo po ay nagkakasama-sama. Forsaking not the assembly. No? Kesa makinig ka sa YouTube at sa Facebook. Kaya, pag nalusutan natin ito, Kuya Rudy, pag nalusutan po natin itong Omicron at wala ho tayong ligtas ang Pilipinas, okay, next year mga kapatid, balik na ho tayo rito. Nakita ng uncle ko na sa state, Divisoria. Ba, bagamat ang dami, siksikan, ang dami, siksikan, ang mga tao sa Divisoria, naka-face mask. Naka-face mask sila. No? Okay? Sabi ng uncle ko, mas matitigas pa nga talaga ang ulo namin dito kaysa sa inyo. Kasi sila doon sa Amerika, hindi sila nag-face mask. Ang iba ayaw sumunod. Pero kahit gaan mo pa ng katid, masunurin tayo. Okay? Lalo na. Pag na, oh, yung gusto magpa-booster mga kapatid, meron tayong sariling bakunahan doon po sa ating pong main church. Ano? Inannounce ko na yan sa ating pong prayer, mag-resegestered lang ho kayo. At kung yung pong anak ninyo ay 12 to 17 years old, wala pang bakuna, dalhin po ninyo yan sa tatalaw. Anyway, and the house, Solomon Temple po yun, when it was in building, tingnan nyo po ah, yung pong nung itinatayo, yung Holy Temple, yung pong uh, Temple ni Solomon, no habang po yung itinatayo, when it was in building, was built of stone. Hindi yero, hindi pader, hindi Portland cement, Portland cement. Hindi, hindi semento, hindi bakal, kundi bato. Built of stone, made ready before it was brought thy there. 
bago dinala doon sa Jerusalem. At yung tina, alam niyo po, ang Jerusalem bundok. Ano po? Ang Jerusalem bundok. At doon po tinayo yung templo. Kaya ang sabi po ng Banalakasulatan, yung pong templo ni Solomon ay yari hindi sa bakal yero. Hindi yari sa semento. Ito yari sa stones, mga kapatid. Bloke, blocking stones. At yun po ay dinala. Kung paano man po dinala yun, masasabi mo, dinala doon sa kabundukan na yun at itinayo. Pero ang sabi ho dyan, bago pa yung dalhin doon sa Jerusalem, yun po ay made ready before. Doon pa lamang kung saan kinakwari, kinukuha yung bato. Alam niyo yung bato, hindi po malita bato yun. Boulders po yun, tunito nilada ang bigat. Ano ho? At doon pa lamang sa kung saan kinukuha yung bato, quarrying, di ba quarry ang tawag niyan? Doon po ang sabi doon, inaayos na. Ano? Ginagawa na doon at inihahanda na. Kaya noong dinala ito doon sa Jerusalem, there so that there was neither, wala. Wala kang walang hammer, walang axe, walang any tool of iron heard in the house while it was in building. Amazing, mga kapatid, kung paano ito ginawa. Pakita ko yung picture niyan. You know. Artist picture po. Hindi man siguro ganyan, ang tunay. So wala pa naman picture po noon. Pero building po. Isipin niyo yan, mga bloke, blocking yan. Dinala, tinayo. At nung tinayo ho dyan, wala kang marinig na ano sabi? Wala kang marinig na pokpok ng martilyo? Wala kang makitang, ay, nako, ang luwag. No? Tapala natin ng plaster of Paris. Wala. Wala kang makita Ay, sobra. Tiktikin natin. No? Wala. Nung dinalaho ang bawat bahagi niyan, fitly framed together. Di ba amazing yun, mga kapatid? Naunawaan niyo? Ganon din po tayo sa ekliseyang ito, Chacha. Ha? Ganon tayo sa ekliseyang ito. Hindi po aksidente na tayo ay napunta rito. Amen? Yang pianong yan, hindi aksidente na si Caleb ang tumutugtog. Tama ba, Caleb? Hindi aksidente. Yan po ay plano ng Panginoon. Gawain ng Panginoon. Nililok ng Panginoon. Inihanda ng Panginoon. Amen? Bawat isa ko sa atin, mga kapatid, ano ang sabi? The house, Solomon Temple, when it was in building, was built of stone, made ready, before it was brought by them. Bago ka po naging miyembro ng simbahan pong ito, ang Diyos, nililok ka na. Alam na ng Panginoon. Hindi ba dakila ang Panginoon yan? Kaya wag ho natin maliitin ang ating sarili. Oh, hindi naman ako napapansin. Oh, ganito lang naman ang aking nakukontribute. No, wag po natin isipin. Tayo po ay habitation ng Panginoon. At hanggang sa ngayon, we are still, the Lord is still building us. Pangatlo. Tayo ay isang gawain pinalalago ng Panginoon. Tama? Pinalalago ang nagpapalago sa atin, ang Panginoon. Amen? O Sheila, basahin mo. No, joke lang, joke lang. No? Sabi rito, Ephesians chapter 4, verse 16. From whom? Sino yung from whom? Si Kristo. Mula kay Kristo. Dahil kay Kristo, si Kristo po ang Pangulo. Kay Kristo, mula sa Kanya, the whole body, fitly joined together, compacted by that which 
every joint suppliers according to the effectual working in the measure of every part maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Wow. Pag inunawa niyo ho itong verse na yan, doon sa Kings, ha? kung paano ginawa ang templo, you will appreciate na ikaw po talaga pala. Ang Diyos ang may dala sa iyo rito sa Lighthouse Bible Baptist Church Pasig. May gamit ka. Okay? So, sa introduction natin mga kapatid, binigyan ko lang ng diin na tayo ay isang gawain, isang gawain ho tayo. Hindi ho tayo ahiwalay. Ano ho? Maliba lang kung nais mong ihiwalay ang iyong sarili. Una, tayo po isang gawain, Panginoon ang may gawa. Pangalawa, tayo po isang gawain, pinagtibay ng Panginoon. Pangatlo, tayo po isang gawain, pinapalago ng Panginoon. At hanggang po sa ngayon, ay, ay future present po yan eh. Patuloy na pinalalago ng ating pong Panginoon. Okay? O, ang topic natin, pinagtibay bilang isang Gawain. Pwede ko na palang tapusin ito ngayon, di ba? Introduction pa lang. Ha? Pero ito, ma, ma, ito talaga mensahe natin. No? Bakit ho tayo, paano tayo pinagtitibay ng Panginoon bilang isang gawain? Okay? Una mga kapatid, number one. Number one, love edifies us as one. Yan ang una. Paano tayo pinatitibay? Paano tayo pinalalago? Paano tayo ginagawa ng Panginoon? Paano tayo pinagkakaisa? Paano tayo nililok ng Panginoon? Paano tayo compacted? Paano tayo pinagsasama-sama? Paano tayo parang swak na swak sa isa't isa? Okay? Paano tayo na-edify? Sa pamamagitan po ng pag-ibig. Love edifies us as one. Amen? Pag-ibig mga kapatid, bakit anong sabi dyan? 1 Corinthians chapter 8, verse 1 to 3. Now as touching, siya nga pala, oh, uh, patalastas, advertisement. Napakinggan niyo po ba yung mensahe na abe nung linggo ng hapon? Pakinggan niyo po. Binigyan niya ng diin ang pag, patungkol sa pag-ibig. Wow. Pakinggan niyo ho. Alam niyo, sa halit na kayo makinig, o ano man, well, o ano man gusto Iba pa rin ho. Ako pa, babiyahe ako at mahabang biyahe. Nakikinig ako ng mensahe. Napakinggan ko yung mensahe ni Abel. No. May, mga, inuulit ko yung mga mensahe. Pati mensahe ko, pinapakinggan ko. Okay? Kaya gusto ko makita yung sarili ko mukha dyan kasi tinitignan ko yung itsura ko. Oh. Yun, yan ang dahilan. No? Kasi minsan, hindi ko nakikita ang itsura. Itsura ko, mga kapatid. Minsan, na ganyan, ganun na pala to. Turo kayo ng turo. Okay. Nasaan eh, natuloy ako ang gila ganun. Pangalaw, namimiss ko yung mukha ko. Para atin ako ng atin ng service. <laughs> kayo nga, nag atin ng service. Tinitinan niyo ako. Pag tinitinan ko rin po yung mukha ko doon, nag atin din ako ng service doon. Okay? So, as now touching things offered unto idols, We know that we all have knowledge. Knowledge? Pa, lahat ho tayo may karunungan, tama? Marunong naman kayo sa lahat na bagay, sa trabaho nyo, mga kapatid. Anong sabi ng, anong sabi ng banda kasulatan? May karunungan ka, walang masama, pero warning, heads up, ang karunungan ay nagpapayabang. Ano ha? Ang regulator ng karunungan na meron ka. Marunong ka kasi, marunong ka sa... Bagay na yan. Sa trabaho mo, diyan ka marunong, diyan ka magaling. Minsan nagbibigay yabang yan eh. Maroon magluto, maroon magbike, maroon magcomputer, maroon mag... Minsan nagbibigay yan ng yabang. No? Maroon maglakad ng lupa, maroon sa... Maroon! Meron kang galing, meron kang husay, meron kang runong, kung ano man runong man yun. Maroon kang gumawa ng ganitong lutuin, maroon... Pero, yun po ay sabi rito, knowledge puff, puff up. But, Charity. Okay? But, charity. Ano ko yung charity to? Si Rosario. 
Si Chacha. Charity. But charity edifies. Ang pag-ibig, mga kapatid. Pag-ibig, ang pag-ibig ay wow, nagpapa tatag sa ating po. Ito pong pag-ibig na ito. Alam nyo pag ang kabalik, ang pag sinabi pang uh, puff up, ano bang, di ba pang English na? Conceited, di ba? Conceited mo naman. Itong taong to conceited ito. Ba, pag sinabi conceited, inyabang naman ito, mahangin. Okay? Ay, normal ho yan sa may alam, may runong, minsan, nagahangin, humahangin din ho tayo. Pero, pag yan po ay regulated ng pag-ibig at nandyan ng na nangingibabo ang pag-ibig, ang pag-ibig po ay nagpapatatag. And if any man think that he knoweth anything, he knoweth nothing. Wala siyang alam. Yet, as he ought to know, but if any man love God, iba yun. Iba pag ang pag-ibig, mga kapatid. At ito ho, ang gusto ng Panginoon sa atin upang tayo patuloy na tumatag, no? Talagang lubusan, gawin natin ito. Pag-ibig sa isa't isa. Okay? Pag-ibig mga kapatid. Now, pangalawa, pagkatandaan nyo, napakalaking bagay ang pag-ibig. Matutunan ho natin umibig. Pag marunong kang umibig ng tamang pag-ibig, yung agape love na tinatawag, marunong kang pagkumbaba kahit masaktan ka katulad ng kay Panginoon Jesus. Kahit anong ginawa sa kanya, nandoon ang kanyang pagpapakumbaba. Napakadakila ng pag-ibig na pinakita sa atin ng ating pong Panginoon. Ganon din tayo. Minsan mahirap pag nakante ang ating pong pride, no? Sino ba ang nasa gitna ng sin? Sino na nasa gitna ng SIN? Sin. Si I Sino si ay? Ako. Sino ba ang nasa gitna ni Pride? P-R-I-D-E. Si ay din. Kilala niyo si ay? Si ay. Si me. Pinsan niya ni me. Kapatid ni myself. Ay, myself and me. Okay? Kaya mga kapatid, pero pag-ibig, pag ito'y talagang lubusan na sa atin, mga kapatid, marunong ka na ako magsakripisyo in behalf of others. Okay? Ano pa ang sabi? Ephesians chapter 4 verse 16. From whom, ito yung binasa natin kanina, the whole body, sino yung whole body? Nga alam niyo na. Tayo mga membro, nang gawain po ito. Tayo lahat. Tayo po ay pinaglakip-lakip. No? Join together. Katayo po ay, ah, it is because of Christ. No? Each individual part natin, tayong lahat, si Kristo rin po, is the one causing us to grow in the body. Kaya sabi ko rito, mula sa Kanya, from Him, ang buong katawan ay lapat na lapat. Magkakaisa, compacted. Pag sinabi compacted, wala ka nang nihangin, ni tubig, hindi makakalusot. Compacted, mga kapatid. Compacted by that which every joint supplies according to the effectual working in the measure of every part maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Okay? Kaya love edifies us as one. Oh, amazing. Itong pag-ibig na ito, mga kapatid. Pag binasa niyo ang 1 Corinthians no? 13, the love chapter, oh, talagang iyon po ang batayan ng tunay na agape love. Kaya po, sabi ng Panginoon dito uli, no? sa John chapter 13, verse 34 and 35, a new com- alam niyo po si Apostle John, siya ang huling apostoles na namatay. Siya po ang huling namatay ng mga na apost, apostol, apost, apostles, apostles. At kaya po siya tinawag, bakit po siya tinawag na John the Beloved? Ang iba, John the Beloved. No? Bakit po siya tinawag na John the Beloved? John the Beloved. Kasi, 
nakita sa kanya at siya yung siya yung may akda ng aklat sa banda na kasulatan na punong-puno ng salitang love. Na pinapaalalahanan niya. Pinapaalalahanan ng huling apos, apostol na namatay. Si Apostle John. Na love edifies us as one. Anong sabi? Nang banda na kasulatan. A new commandment I give unto you. Ay, no, si Kristo po ang may sabi dyan. Ito po yung salita ni Kristo Jesus, pero si Apostle John ang ginamit ng Panginoon para isulat. Sabi ng Panginoon Jesus, A new commandment I give unto you that you love one another. Ang daling sabihin, no? But you love one another. Yung bang pag-ibig na kahit maapakan yung ingrown mo, ay nandun pa rin, I love you. <laughs> ay, ganun. No? Kahit tinarakan ka na, ninoko ka na ate Winnie, di ba? I love you. Uy, mahala na ang Panginoon sa iyo, pero I love you. Hirap, pero doon po lumalago ang eklesiya. That you love one another as I have loved you, and that you also love one another, and this shall all men know that ye are, ye are my disciples, if you love one another, malalaman ng buong mundo. Malalaman ng buong kapasigan, malalaman ng buong palatiw, malalaman sa bahay ninyo, malalaman sa barangay ninyo, malalaman sa eskwelahan po ninyo, malalaman na kayo ay kay Kristo, disipulo ni Kristo, kung tayo po ay mag-ibigan sa isa't isa. Yung pag-ibig na talagang dalisay, Kahit hindi ka nabayaran ng utang, kayo mang nag-uutang sa akin, wala na, taon na ate Wayne, wala na nag-uutang sa akin. Eh. Kasi pa may utang, binibigyan ko na lang. Advance na ako eh. Kisa sa mama pa ang ko na hindi ka, mo ako bayaran, bigyan na lang kita. Pwede ba mautang ng 500 pesos? O ito, 100 sa'yo na. Ganon. No? At tanggapin mo yan, out of my love. Kasi hindi ko alam, baka <laughs> pag hindi mo nabayaran. Sana bigyan ako ng Panginoon ng pag-ibig na yun. Di ba? Ah, kapatid. And they shall know that all men, kasi minsan kasi, alam niyo ang malaking bagay ng pag-ibig, no? Yung tunay na pag-ibig, yung tatanggalin mo yung pride mo. No? Tatanggalin mo yung karapatan ko to. Tatanggalin mo yung karangalan mo. Tatanggalin mo na. Nasaktan ako. Tatanggalin mo yun eh. Ano yung sabi ko dati noon na ano? Sense of ano yun? Ha? Entitlement. Yun. Ang hirap po. Buburahin mo yung sense of entitlement. Entitled ako magalit. Tatanggalin. Mga kapatid, hindi natin maabot ang 26 years na ito. Kung hindi natin natuto natanggalin yung sense of entitlement. Hindi natin mararating ito. Okay? So, yun sabi ng Panginoon Jesus. Kaya yan po naman ay patuloy na pinahayag ng Panginoon na ang pag-ibig ay nagpapatatag sa bawat isa sa atin bilang isang gawain. No? Bilang isang gawain. Okay? So, Pangalawa, sa 1 John chapter 3, verse 23, ito naman, si Apostle John na po ang may sabi nito, bago siya mamatay. Ang sabi ni Apostle John, and this is His commandment. Kaninong commandment? Kay Christ Jesus. Ito yung utos ng ating pong Panginoon. That we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. It's a command. We ought to learn to love others. Lalong-lalo na yung hindi ka ibig-ibig. Kasi madalas, ah, kapag ikaw ay iibig, gusto mo yung kapareha mo, ibigin ka rin. Katulad yung pagpapakasal, di ba? Hindi ka rin magpapakasal sa isang taong hindi mo iniibig, kaya, kamunya, kaya mo siya ibigin, papakasalan, dahil 
reciprocal ang inyong pong pag-ibig. Inibig mo ako, iniibig kita. Pero itong sinasabi ho natin dito ng Panginoon sa atin ay kahit hindi mo ako ibigin, iibigin kita. Yan po. Talagang ibababa natin ang ating sarili. Pag yan naabot natin, naabot natin ang agapi lab, naranasan natin mga kapatid, lalago ka, lalago tayo. At patuloy na lalago ang ating pong eklesiya. Okay? So, ano pa? 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Ay, kanta to, di ba? Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. God is love, beloved. Let us love one another. First John four seven and eight. To da da, da da, tik tak na, da 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 da, tik tak na, da 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 da. Beloved, di ba? Yan, okay. Ah, yun ang ganda, di ba? Okay. So, pangalawa, mga kapatid. Pangalawa. <clears throat> Communicating with grace edifies us as one. Saan natin makikita yan? Diyan po sa Ephesians chapter 4, verse 29. Communicating with grace. Ano sabi dyan? Let no corrupt communication proceed out of your mouth. Yan ang saan sabi. Yan ang sabi sa atin po ng bananakasulatan. Huwag kayong gumamit ng mga masasamang salita. Wala dapat na mga masamang salita lalabas sa ating pong bibig. Pwede ba yon? Yes. Yung Matthew chapter 18 natin. Yung Matthew chapter 18 natin, mga kapatid, pagpigil yon sa ating bibig na magsalita ng masama. Sa ating pong katapi, kapatira at kapwa. Let no corrupt communication proceed out of your mouth but that which is good to the use of edifying. Pag may lalabas sa bibig natin, mga kapatid, let it be edifying. Building one another, that it may minister grace unto the hearers. Upang ito, mga kapatid, ay magpapabuti, salitang mabuti, magpapatibay ito sa mga nakikinig. Kaya napakahalaga yung pong ating pong pagsasalita. Tono ng salita, pagpili ng salita, no? At uh, uh, ano pa? Uh, paggamit ng mga salita. Na ito ho, salitang ito, dapat nating isipin na ang lalabas lang sa bibig natin magminister grace. Magbigay biyaya sa ikakabuti angkop na salita upang yung makarinig siya man o ang public ay pakikinabangan, maging blessing po ito at maging biyaya sa lahat na nakarinig. Mahirap ito. Ito yung Matthew chapter 18 po natin, mga kapatid, pero natutunan ho natin ito. Sa gawain ho natin ito, mga kapatid, no? Isa lang, wala ho, wala ho marites dito. Isa lang marites po dito, pero hindi ho siya sa No? Ako wala akong problema rito sa mga chismoso, chismosa. Kasi wala pong chismosa, chismosa sa gawain po ito. Oo, ako'y naniniwala. Okay? Kung meron man, tag-ibang church po yan. <laughs> ah, ah. Alam mo kung meron ditong away-away? Palagi akong nandiyan sa office na nagaano, nagka-council. Okay? Tuloy ng anyway. Next, sabi rito. Ephesians chapter 4 verse 2, 22 to 23. Ano hong sabi diyan? That you put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust and be renewed in the spirit of your mind. Sabi ko ng banalakasulatan sa atin. Put off, alisin daw natin 
yung mga formal conversation. Nandun na ho yung mga dating pamumuhay natin, dating mga pagsasalita natin, dating mga masamang binibigkas natin. Pag sinabing conversation, manner of life, o yung buhay natin, syempre, pag sinabing buhay natin, mga kapag kasama dyan yung ating pong mga pagsasalita na hindi maganda. Ano ho? At kahit po sa ating mga anak, no? kahit sa aso, Okay? Alam din ng aso kapag ang salita lumabas sa bibig mo ay hindi maganda. <makes noise> Alam niya. Okay? Sipain kung asong to. Sibukan mo mo. Pag narinig yan ng aso, tatandaan ka, tadi ka tatandaan ng kakahulang ka dyan. Anyway, sabi dyan, be renewed in the spirit sa pagbabago ng ating pong diwa, pagbabago ng ating kabanalan. Kaya, pag pa natin, mga kapatid, naalisin yung mga dating pamamaraan natin sa buhay natin. Yan. Ano pang sinabi rito sa Ephesians chapter 4, verse 25? 24-25. And that you put on, no? isuot natin. Okay? O i-apply natin. Yung mga magagandang katuroan ng bananakasulatan, put on the new man. Ilagay natin, magbihis tayo ng, ng bagong pagkatao. Ito yung pagkatao na anak ng Diyos. Which, after God is created in righteousness and true holiness, wherefore, putting away, lying, speak every man, truth with his neighbor, for we are members one of another. Kaya po pinalalago ng Panginoon ang gawain natin as one because sa ating pong communication, we communicate with grace and communicating with grace edifies us as one. Hindi nagsisiraan. Totoo po ito. Sa madla, sinasabi ko, walang pumupunta sa opisina ko at nagsasabing, alam mo po, Pastor, si Winnie, si Winnie, ho. Winnie Liton, ako, alam mo, tingnan niyo pong Facebook niyo. Wala nang sasabi sa akin yan. Hmm? Okay. Baka sila sila lang. Pero wala pa upunta sa... Totoo. Totoo jobs. Wala pa upunta sa office kasi sinasabing, alam mo, daddy, alam mo ba daddy na si Abel? No? At si Helen? Mag-ina? <laughs> wala po. Okay. Wala. As in, wala. Bakit? Nung nagsimula ho tayo ng gawain, doon pa sa, tat, pa sa kalawaan, itina, itinaguyo na ho natin yung katuroan, giving good report, giving good report, giving good report. At ako po mismo, kayo magsabi, ituro nyo ako, kung ako'y mali o minakalimutan ako. No? Kayo po mismo magsabi, Pastor, hindi ho totoo sinabi mo, kasi ako ho siniraan mo. Noong mga bata-bata pa siguro ako, pero wala akong maalaala, mga kapatid. Kung meron man, patawad po. Okay? Ano pa ang sabi rito sa bananakasulatan? Dito po sa Proverbs chapter 18, verse 21. Ito yung ating pong paborito, di ba? Ano ang sabi ng bananakasulatan? Eh, Proverbs 18, 21. Death and life are in the power of the tongue. Oh, ang ating daw pong dila, may kapangyarihan ang ating dila. Kapangyarihan death, kapangyarihan life. Kamatayan, buhay. Kaya napakahalaga ho kung anong dapat lumabas sa ating pong dila. Kaya mamimili ka. Anong gusto mong lumabas sa iyong dila? Kamatayan? O ito po'y biyaya o buhay? Ano pong gusto mong lumabas? Kasi ang sabi dyan, And they that love it, ano yon? Death. And they that love it, life, shall eat the fruit thereof. Pag ang lumalabas sa dila mo ay kamatayan, mga kapatid, mamumunga rin yan ng kamatayan. Pag, kaya natuto kami yan sa anak namin. Ni minsan hindi kami nagsasalita ng pangit na salita sa aming mga anak. Tapad ka. Pangit po yun. Sabihan niyo po ang anak niyo. Araw-arawin mo na. 
tamad ka, tamad ka, tamad ka. That's death. Magpapakatamad talaga yan. Because the power of the tongue, may kapangyarihan. Sabihan niyo po ang makulit mong anak. Ang bait naman ng anak ko. Ang bait naman to. Kahit makulit. Ang bait naman ito. Hindi yung reverse psychology, mga kapatid. That is power of the tongue. Akala natin, nagbibiro ang banal na kasulatan pag sinabi mo, madapa ka sana. O sinabda pa nga. Namatay ka sana. Namatay nga. May power po ang dila. Kaya pagkaingatan ho natin, guys, ang ating dila, ano dapat lumabas yan? Grace. Communicating with grace edifies us as one. Sabi mo sa anak mo, matalino itong anak ko, mabait itong anak ko, masunurin itong anak ko, yun po ang lalabas sa anak niya kasi yan po ang kanyang napapakinggan at yun po ang lalabas sa kanya. Bakit? Ano po sabi? Yung mananakasulatan. Hmm. Ang ganda mo naman, ang ganda mo naman. Di magpapaganda ka pa lalo, di ba? Huh? Ang gawain natin mga kapatid, nagkakaisa, ang gawain natin nagkakaisa, wala tayong mapapakinggan na negatibong nag, uh, sa ating pong gawain. That is power of the tongue. Kaya mamili ka, it's your choice. Gusto mo death? Nasa sa'yo. Gusto mo life? Nasa sa'yo rin. Kahit po sa opisina. EPI mo ng EPI, ang mga, mga empleyado mo na nakapababa sa'yo. Dahil subukan mo. Aanihin mo rin yan. Sa restaurant nga lang eh. Pagalitan mo yung waiter, mga kapatid. Ano ba ito? Ah? Waiter! Alay ka dito! Waiter! Topic! Waiter! Ang hmm, kinain mo, may dura na. Bakit totoo yan? Ano? Hindi ako nagbibiro, mga kapatid. Lalo na sa waiter, sa restaurant. Mag-ingat kayo. Yung sense of, anong sabi ko kanina? Entitlement. Eh, customer is always right. Oo nga. Pero pag napundi yan, sa'yo. Okay, so wala ka pang binigyan ng tip. Anyway, uh, uh, ano, ano ang sabi? Tingnan nyo ito mga kapatid. May, may kasabihan, you can change your world by changing your words. You can change your world. So, speak of life. Speak of good things. Let no corrupt communication proceedeth out of your mouth. Let it be by let it be grace, graceful communication. Salamat. Hmm? Dito sa ating pong pulpito, no? Dito sa ating gawain rito. We accept flaws. Minsan nagkakamali ho tayo. May mga umaawit dito. To God. Di ba? May mga umaawit naman dito na pumipiyok. Pero eh banata man ng banata niyan. Mali yun, mga kapatid. So we give chances. Kasi minsan, sabi ng Panginoon, ano sabi? Kasi baka ikaw din naman ang magkamali. Amen? Eh kung nagkamali ka, tapos hindi mo tinagap pagkamali, umalis ka na lang, ay, iba naman yung usapan. Hindi mo na inayos ang sarili mo. Ayoko na pumunta dyan, pinagtawanan ako. Ang tatawa lang naman sa iyo yung kahut-hutan dila mo. Pinoy pa. <laughs> Pinoy pa. Bago tumulong. <laughs> ah, tulungan na. <laughs> Pinawanan mo na. <laughs> you can change your world by changing your words. Mahalaga. Power ng ating pong dila. Last. Last. Number three. Giving of thanks edifies us as one. Ang pagkakalobo natin ng ating pong pasasalamat. Kaya nga po sa araw pong ito, ay tayo po ay magbibigay ng ating pong unang bahagi. O kung iba naman ang iba, kung buo na ng ating pong Thanksgiving offering. Bawat taon ho yan. No? Ganun na ho ang ating pong ginagawa. Ano sabi sa Psalm 136 verse 1 to 3? O give thanks unto the Lord, for He is good, and for His mercy endureth forever. O give thanks unto the, unto the God of gods, for he is, His mercy endureth forever. O give thanks to the Lord of, ho, Lord of Lords, for His mercy endureth forever. 
Alam mo, tatlo, tatlo ho yan. Oh, give thanks. Oh, give thanks. Oh, give thanks. Alam mo, sa, sa, sa Hebrew language po, ang tawag po yung superlative. Di ba, meron tayong mga tinatawag na superlative po din po sa atin. No? Yung mga adjective natin. Tall, ano sunod niyan? Toller, ano sunod niyan? Tallest. Ganun po ang pagbigay sa English ng superlative. Tall, taller, tallest. Big. Bigger. Biggest. Pag superlative, uh, may E-S-T sa dulo. No? Sa, 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 sa Hebrew po, inuulit-ulit nila ng tatlong beses. Give thanks! Give thanks! Give thanks! Pag sinabi, pag ulit-ulit po nila, ibig sabihin, superlative, super, 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 thanks. Ganun ho yun, no? Ah, sad. Ano sa nod? Ha? Ah, sad. Sadder. Saddest. <laughs> Sobrang lungkot. Yan yung saddest. Kaya ulit-ulit sinabi, His mercy endures forever. His mercy endures forever. His mercy endures forever. Ibig sabihin, ang, ang biyaya ng Diyos, ang kahabakan ng Diyos, million times, multiply times, exponential million. Napakadakila ang kanyang mercy. Okay, mga kapatid? Kaya ang Panginoon, He is the Lord, He is the God of Gods, He is the Lord of Lords. Siya na talaga. Ang Diyos natin na nagligtas sa'yo, Siya na! Siya! Siya ang ating ulo, mga kapatid. Siya may makapangirihan. Kaya po tayo ay pinagsama-sama as one bilang isang gawain. Give thanks. Kaya po mga kapatid, papasalamat tayo sa Panginoon. Ang pasasalamat ay ating pong ibibigay sa Panginoon. Palagi no? sa ating buhay. Kahit may sakit o may, magpasalamat. Yes. Kahit naloko ka, chacha, yes, magpasalamat. Dahil nandyan po ang Panginoon. Ano pang sabi? No? Giving, th- giving of thanks edifies us as one. Sa so 2 Chronicles chapter 31 verse 2, And Hezekiah appointed the courses of the priests and the Levites. After their courses, every man according to his service, the priests and the Levites for burnt offering and for peace offering, to minister and to give thanks to the praise in the gates of the tents of the Lord. Nakita na natin, inatasan niya itong mga pare at itong mga levita at binigyan niya ng kanya-kanyang gawain. Yan po sabi niya, no? After their course, kanya-kanyang gawain at, at para sa paghandog, no? burnt offering, burnt offering, peace offering, ito ay giving thanks to the Lord. Kaya sa araw na ito, mga kapatid, bigaya ng ating pong thanksgiving offering tuwing December. At tuwing September, thanksgiving offering ho natin yun. Okay? At yun ay binigay doon sa templo ng ating pong Diyos. Kaya napakadakila ho ng ating pong Panginoon. Dito naman po sa Leviticus chapter 7, verse 12 to 13, makikita ho natin dito na ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagkakalob ng pasasalamat. Alam nyo, hindi ba napakalaking salamat mga kapatid? Hindi tayo na hospital. Itong COVID na ito. Eh kung na-hospital tayo ng COVID na ito, magkano kinastos? 300,000. Hindi ba pasasalamat? Hindi tayo, hindi tayo na masaya dahil yung iba ay nasa hospital at tayo hindi. Pero pasalamatan ng Panginoon. Amen. Pasalamatan ng Panginoon. Leviticus chapter 7 verse 12 to 13. And he offer it for a thanksgiving, then he shall offer with the sacrifice of thanksgiving, unleavened cakes mingled with oil, and unleavened, unleavened wafers anointed with oil, and the cakes mingled with oil of fine flour, fried, frito siguro to, no? Besides the cakes, he shall offer for his offering leavened bread with the sacrifice of thanksgiving of his peace 
offerings. Nakita niyo mga kapatid? Bakit tuwing anniversary ho natin ay meron ho tayong pagkakaloob ng pasasalamat sa Panginoon? Dahil sa loob ng isang taon mga kapatid, binayayaan tayo ng Panginoon mula January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, at ngayon po, pasalamat tayo sa Panginoon. Itinaguyod niya tayo, iniligtas niya tayo sa kapahamakan, hindi tayo nagka-COVID, hindi tayo nakaka-hospital, hindi tayo walang masamang nangyari sa atin mga kapatid. Hindi ba pasasalamat yan? At ito po ay papakita natin sa Panginoon sa so pasasalamat na ito sa pamagitan ng pagbigay ho natin ng thanks, giving, offering ho natin. And it is a sacrifice of thanksgiving. Hindi lang basta pasalamat, salamat ng Panginoon. Salamat pa ito po ang abuloy ko. Hindi. Salamat pa kito. Ito ang aking sakripisyo ng pasasalamat po sa inyo. Hmm? Good? Diba? Ano pa? Makikita natin rito sa sinabi ng ating pong Panginoon. Giving of thanks edifies us as one. Okay? Now, ayan na. Mga kapatid, pinagtibay bilang isang gawain. Ano nga yun? Una, <clears throat> papaano tayo pinagtitibay ng Panginoon? How does the Lord edifies us bilang isang gawain? Number one, love through love. Love edifies us as one. Ganda, no? Pangalawa, communicating with grace. Speaking blessings. Good communication. Empowering ourselves with the Matthew chapter 18 principle. Communicating with grace edifies us as one. Ano pa? Giving of thanks edifies us as one. Kaya sa hapon pong, sa umaga pong ito, no? tayo po yung magkakalob ng ating pong thanksgiving offering. Tides, thanksgiving offering, love offering, faith offering. No? At ito po yung pasasalamat natin sa Panginoon. Nandyan po sa inyong mga screen ang ating pong mga uh, bank accounts. Bilang pasasalamat sa Panginoon. Nandyan din po ang ating pong Gcash account. Alam nyo, Sa alalat mo ng mga magulang, turuan niyo po ang anak ninyo magpasalamat sa Panginoon. Mas gusto ho din ng Panginoon na makita ang inyo pong mga anak. Hindi lamang po tayo mga nakakatanda. Ang pagkakalupo ng Thanksgiving offering, no, baka nagkakamali po ang konsepto ng ating mga bata, ay si nanay at si tatay lang ho yan. Paano kami tinuruan ng aming magulang? Paano ang mga aponin mamay, ang mga pamangking ko, tinuruan ng nanay ko magbigay? Paano? Ah, dumadaan sila sa palengke. Dumadaan sila kay mamay, sa mama ko. O oh, ito, pam offering mo. Ito, baon mo. Tinuturuan. Okay? Tinuturuan habang maliit. Kaya sa inyo po mga magulang, huwag niyo pong hayaan ang anak niyo na hindi magkaloob sa Panginoon ng kanilang tights. Binibigyan niyo yan ng baon eh. Magbigay ng thanksgiving offering. Hindi po ito pang matanda, hindi po ito pang staff. Ang thanksgiving offering ay sa lahat na bahagi ng katawan ng ating pong Panginoon. Kaya mga anak ko, tinatanong ko, no, noon pa sila, maliit pa, nag-offering ka ba? Nag-tights ka ba? nag nagbigay ka ng thanksgiving offering? Kaya ito mga kapatid, no, nagiging mabunga ang buhay nila. At ako ay nagpapasalamat sa lahat, sa inyong mga panalangin. No? Nasa amin na po yung dowas. Kung alam niyo po ang dowas. Deed of absolute sale. At ito'y tulong-tulong ng magkakapatid na anak namin. I'm looking forward na inyo po mga anak din ay maging kabahagi uh, ng pamilya ninyo. Kasi ang pamilya po ninyo as one. Eh, hindi po tayo biyak-biyak na pamilya. As one. Oh mga kapatid, turuan po natin ang ating mga anak. Kaya, yung mga youth, na no, pinapunta ko ninyo, pinapunta ko yung mga youth rito, no, pinaalala ko sa kanila, maging bahagi sila sa pagkakaloob ng kanilang thanksgiving offering. Ngayon, 
mga nanay, tatay, ko ang mga anak niyo po ay walang pang thanksgiving offering, hindi ho yan kasalanan nila. Kasalanan po ninyo yun, hindi nyo tinuruan. Okay? Pero, pag hindi pa dumatay ang Panginoon, di turuan. Bigyan nyo ng pang thanksgiving offering, pero huwag yung bawasan, yung thanksgiving offering po ninyo. <laughs> Sakripisyohan po natin itong thanksgiving offering. At sinong pagpapalain yan? Kayo. Ang eklesiya ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat tumayo at tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos dahil kami po ay inyo'y pinagtibay, pinagkaisa bilang isang gawain. Hindi divided, kundi isa o Diyos. Corporate na gawain, Panginoon. Dahil ito po ang inyong katawan. Compacted, fitly, Frame together, Lord. Kami ay hindi pinag-isa, aksidente. Kayo po ang may gawa, may lilok, kayo ang may akda, kayo ang engineer ng Lighthouse Bible Baptist Church Passing. At kami sama-sama nagkakaisa bilang isang katawan na kayo po ang ulo na siyang pinanggagalingan ng lahat na anuman meron kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. So ngayon po sa ating pong pagkakalob ng ating pong Thanksgiving offering, ay let us uh, join our hearts together. Ano Ito'y pagkaloob natin ng buong pag-ibig at pasasalamat po sa ating pong Diyos. Amen and Amen. Announcement. Opo na po kayo.